హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనేది చెప్తాను ఇది ఇంటర్వ్యూస్ లో కాకుండా మనకు జాబ్ ఓరియంటెడ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎవ్రీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతూనే ఉంటాడు సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకు ట్రాన్స్మిషన్స్ లైన్స్ లో అంటే ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ లో మనకు ఎర్త్ వైర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఆ ఎర్త్ వైర్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అది యూజ్ చేయడం వల్ల ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుందో అది క్వశ్చన్ అనమాట సో మనకు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో మీరు ప్రాక్టికల్ గా ఐ మీన్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ టవర్స్ అనేది ఎలా ఉంటాయంటే సో ఇదేమో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ టవర్స్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ టవర్స్ కి టాప్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ సో ఇప్పుడు ఈ టాప్ లో ఒక కండక్టర్ ని ప్లేస్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే సో ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ ఇచ్చేసి ఎర్త్ వైర్ సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎర్త్ వైర్ సో మనకు ఫేజ్ వైజ్ వచ్చేసి ఇవ్వనమాట సో త్రీ ఫేజెస్ అనేది ఇలా ఉంటాయి సో ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ఇలా అడుగుతారు సో ఇప్పుడు ఈ టాప్ ఆఫ్ ద కండక్టర్స్ లో అంటే ఓల్టేజ్ అనేది ఫ్లో అవుతుందా లేదా అని సో దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి దీంట్లో ఓల్టేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ ఫ్లో అవ్వదు సో ఓన్లీ ఈ ఫేజ్ వైజ్ లోనే కరెంట్ అండ్ ఓల్టేజ్ అంటే సప్లై అనేది ఇస్తాం సో మనం ఈ టాప్ ఆఫ్ ద కండక్టర్స్ లో ఎలాంటి కరెంట్ అండ్ ఓల్టేజ్ అనేది ఫ్లో అవ్వదు మరి దీని వల్ల యూజ్ ఏంటని అడుగుతారు సో దీని వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో రైనీ సీజన్స్ లో థండర్స్ అనేసి పడతాయి సో ఇప్పుడు థండర్స్ అనేది లైట్నింగ్ స్ట్రోక్స్ అనేవండి ఏవైనా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మీద పడినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ ఓవర్ లైట్ ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ అనేవి లేకపోయి ఉంటే మనకు ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ లైన్స్ అనేది లేదనుకోండి ఇప్పుడు మనకు ఫేజ్ నుండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ సప్లై అనేది వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు సప్లై ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ అనేది వెళ్తుంది అనుకోండి ఎప్పుడైతే మనకి కండక్టర్ లేకపోవడా అంటే ఈ ఎర్త్ వైర్ లేకపోతే మనకు థండర్ కేసులో ఇంకా దాని యొక్క ఓల్టేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇలా ఓల్టేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల దీని యొక్క ఇన్సులేషన్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది సో మనం ఇన్సులేటర్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ఇన్సులేషన్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది అండ్ మనం ఇప్పుడు లోడ్ సైడ్ లో ఎక్విప్మెంట్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఆ కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల మన ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది సో వీటన్నిటి నుండి మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం సింపుల్ గా టాప్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ లో ఎర్త్ వైర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ ఎర్త్ వైర్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే మనకు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లైట్నింగ్ స్ట్రోక్స్ ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు లైట్నింగ్ స్ట్రోక్స్ ని రెడ్యూస్ చేయడం కాకుండా మనకు ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ టవర్ నుండి సో మనం ఇక్కడికి గ్రౌండ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఇలా గ్రౌండ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు గ్రౌండ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది లెస్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ అనేది లెస్ ఉండడం వల్ల మనకు లీకేజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ సో ఎప్పుడైనా లీకేజ్ కరెంట్ అనేది వచ్చినప్పుడు అవి ఈజీగా గ్రౌండ్ లో ఫ్లో అవుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ అనేది ఒకవేళ లెస్ ఉండకపోతే మనకు హై అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ వచ్చేసి ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో ఫ్లో అవుతాయి అందుకనే మనం గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట సో మనకు ఈ ఎర్త్ వైర్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క టవర్ టవర్ కి అక్కడే గ్రౌండ్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం అండ్ ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు ఇలా సిగ్నల్స్ అనేవి మనకు మొబైల్ సిగ్నల్స్ ఫోన్స్ ఇవి యూజ్ చేసినప్పుడు వాటి నుండి వచ్చే రేడియో యాక్టివ్ అనేది సో ఇలా దీని అంటే దీనికి కూడా టచ్ అవుతుంది సో దీంట్లో దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కూడా మనం ఎర్త్ వైర్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది దీనివల్ల మనకు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ అనేది ఉండవు సో దీని గురించే మనం ఈ ఎర్త్ వైర్ ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ ఎర్త్ వైర్ ని దేంతో యూజ్ చేస్తామంటే స్టీల్ మెటీరియల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు స్టీల్ మెటీరియల్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనం ఈ ఎర్త్ వైర్ కి మంచి ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంటుంది సో అదే దీని ఆన్సర్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ 